Здравствуйте, друзья! Куда пропали великаны? Практически во всех культурах и у всех народов существуют мифы и легенды о великанах, которые очень похожи на людей. Во всех мировых религиях и верованиях существуют упоминания о гигантах. Если верить этим преданиям, то выходит, что на нашей планете не было ни одного уголка, где бы они не обитали. С расой великанов ученые связывают и существование других цивилизаций, представители которых обладали большим ростом. Но действительно родственными или даже синонимическими являются цивилизации Бореев, Гигантов, Богатырей, Гипербореев, Сарматов и даже Драконов. Все же остальные расы были результатом промысла Бога или полубожественных существ. Никаких доказательств их существования не осталось, поскольку после окончания срока земного существования они просто растворились в пространстве. При этом они вполне могли участвовать в строительстве мегасооружений. Это цивилизации атлантов, антибогов, циклопов, лемурийцев. Существует гипотеза, согласно которой после исчезновения расы атлантов появилась цивилизация исполинов или великанов, которые называли себя борейцами. В человеческом сознании настолько укоренилась вера в то, что они действительно существовали, что даже огромные мегалиты Европы или пирамиды Египта и Южной Америки люди называли не иначе, как циклопическими постройками. Более того, даже в официальной истории есть упоминание о том, что некогда на Земле жили исполины, очень походившие на людей. А значительное количество находок является весомым доказательством тому, что цивилизация великанов – это не выдумка. Они не только жили на планете, но и оказали большое влияние на ход истории. Первым ученым, который заговорил о существовании великанов в древний период истории, был директор Института антропологии Ан СССР Якимов, который утверждал, что представители этой расы достигали 5 метров, а вес могли иметь до полутонны. В Библии упоминается, что иной, который построил ковчег для спасения всего живого, тоже был огромного роста, примерно 5-6 метров. Много миллионов лет назад наша планета своим полем захватила астероид, размер которого превышал размеры Луны. Этот астероид стал спутником Земли. Притяжение ослабло за счет приливных сил, в результате чего и возникла цивилизация великанов, исполинов и гигантов. Спустя сотни тысяч лет орбита спутника приблизилась к планете. Сам спутник взорвался, а осколки упали на Землю. Люди, которые выжили, имели уже меньшие размеры, потому как сила тяжести значительно возросла. Эти люди построили новую цивилизацию, которая достигла высокого духовного и интеллектуального уровня. Именно это и была цивилизация великанов. Спустя несколько миллионов лет планета притянул новый спутник, что повлекло за собой новые катаклизмы – наводнения, горообразования, тектонические сдвиги. Северный полюс, который находился прежде в районе Гималая в Тибета Гоби, переместился в Арктику. Все это заставило древнюю цивилизацию приспособиться к новым условиям жизни. Люди стали меньше ростом и образовали цивилизацию исполинов. Новые катаклизмы изменили уровень океанов, спровоцировали землетрясения. Исчезла Атлантида, которая была одним из центров цивилизации исполинов. В Арктике также произошли значительные изменения. Климат изменился, пришло похолодание и постепенное обледенение континента, что вынудило людей начать длительную миграцию на юг. На данный момент наука установила, что земная атмосфера в древности содержала на 50% больше кислорода, чем сейчас. Благодаря этому открытию ученые объяснили существование гигантских животных и растений. Это же открытие дало возможность считать, что человеческая природа также была другой, и воздух, в котором было много кислорода, обеспечивал жизнь расе великанов. По мнению антропологов, на большой рост людей значительное влияние оказала природа, климат который был совершенно иным. Была выше температура, вода была перенасыщена кальцием, что способствовало огромному росту. Однако это было еще до периода потопа. Когда из биосферы исчезли многие растения, в том числе и культурные, потомки атлантов вынуждены были перейти на мясоедение и даже каннибализм. Конечно, в пищу употреблялись все животные, но людей, которые жили группами, было поймать значительно проще, чем словить такое количество животных, чтобы насытиться. Наибольшее количество легенд и мифов о гигантах сохранилось в германских и скандинавских странах, а также на Тибете. Ученые выдвинули гипотезу о том, что задолго до начала новой эры на планете жили две расы – людей и исполинов. 
А в древних рукописях даже говорится о том, что между богами и великанами периодически велась борьба. Есть упоминания о великанах и в древнерусских былинах. Речь идет о богатырях, которые жили в незапамятные времена. Из всех источников можно оставить общее представление о великанах. Они обладали огромной силой, благодаря чему в мире осталось немало памятников гигантов, в том числе Стоунхедж, Сфинкс, тибетский город богов, Теотиукан. А в Ливане, к примеру, в основании Баальбекской террасы находятся три больших каменных блока, каждый из которых весит не менее 800 тонн. Они подогнаны друг к другу с удивительной точностью. А это сделать даже с использованием современной строительной техники практически невозможно. Чтобы хоть немного сдвинуть один такой блок, необходимо усилие более 40 тысяч людей. Эти постройки являются косвенным доказательством существования великанов. Все дольмены, мингиры, крепостные стены 20 метров в высоту, террасы, биальбека, дома были построены не в силу прихоти. Рост представителей древней расы не позволял возводить строения меньших размеров. Обладали исполины и такими знаниями, до которых даже современная наука еще не дошла. В глиняных табличках древнего Вавилона есть упоминание, что жрецы получали астрономические знания от людей очень большого роста. А, к примеру, храм Атланта, открывшего людям астрономию, благодаря чему его увековечили в образе силача, поддерживающего своды Тиутиукана, спроектирован аналогично строению Солнечной системы. Есть упоминания о великанах и в Ветхом Завете. Так, в частности, там сказано, что они произошли от союза божьих сынов и человеческих дочерей. Бог, согласно Библии, увидев, насколько развратными стали люди, наказал их, послав великий потоп. По преданиям, великаны слишком легкомысленно отнеслись к стихии, за что и поплатились. Большинство их погибли. На борт Ноева ковчега вошел только один из полин – Ог, которого Ной запер за прочной решеткой. Когда дождь закончился, Ог ушел в Палестину. Дальнейшая судьба великана описана уже в Торе. Моисей, покинув со своим народом Египет, послал однажды в Палестину разведчиков, которые и встретили гигантов, которыми правил тот самый Ог. Не менее известным историческим персонажем является Голиаф, рост которого достигал трех метров. Из истории известно, что с ним в поединок вступил царь Давид и одержал победу. В чем я сильно сомневаюсь, так как эта нация отнюдь не боевая. К древнейшему периоду истории относятся и легенды о Китаврасе. Они известны многим народам, но имя у каждого народа свое. Так, к примеру, в Индии это мифы о Гандхарвах. А в Греции – сказание о Хероне, в Иране – о Гандарве, в скандинавских странах – о могучем Исполине, который при помощи своего коня построил город богов Асгард. Кельты приписывали многие деяния Китаврасу Мерлину. В частности, речь идет о волшебном перенесении на Британские острова из Ирландии камней Стоунхеджа. В легендах семитских народов присутствует демонический помощник Соломона. В клинописных глиняных табличках ассирийцев сохранились сказания о великане по имени Издубар, который был значительно выше всех остальных людей. Необходимо отметить, что археологические раскопки зачастую подтверждают существование великанов. Так, согласно легендам, исполины пытались найти спасение в Кавказских горах. И именно там археологи находили останки гигантов. Одной из наиболее удивительных находок последнего времени стали скелеты, которые достигали 4 метров. Их нашли в одной из пещер в горах Грузии. В записях тибетского монаха Трумба можно найти упоминание о том, что в ходе очередных раскопок был найден подземный монастырь, в котором находились тела мужчины и женщины 5 и 6 метров ростом. Американский судья Уэст в 19 столетии в лесах Западной Миссури нашел могильные курганы, внутри которых обнаружил человеческие кости огромных размеров. Челюсть одного из скелетов превышала по размерам человеческую в несколько раз. В том же веке на территории Ирландии нашли шестипалую мумию, рост которой составлял почти 4 метра. В начале прошлого столетия в 1912 году в американском штате Невада археологи обнаружили трехметровые рыжеволосые мумии. В 1935 году в Гонконге были найдены зубы человека, которые в пять раз превышали по размерам зубы современного человека. В 1950-х годах в Турции при проведении дорожных работ строители случайно наткнулись на скелеты, бедренные кости которых достигали 1,2 метров. На Аляске во время выравнивания могильных холмов в 1950 году на поверхность были извлечены черепа и окаменелые кости людей. 
Черепа в ширину достигали 30 см, в высоту 58 см. Челюсти имели два ряда зубов, кости голени достигали 1,5-1,8 метров. В 1970-х годах американская экспедиция на острове Панапе подняла человеческие скелеты, которые по размерам в два раза превышали размеры современных людей. Подобные находки случались и позже. Так, к примеру, в 1999 году в Монголии британские ученые нашли окаменевший скелет, кости ног которого достигали примерно 7 метров, а весь рост превышал 15 метров. Находили археологи и следы великанов. Так, в Туркмении обнаружили отпечаток ноги, возраст которого составил 150 миллионов лет. В Неваде также обнаружили отпечаток ступни длиной 60 сантиметров. Возраст его составил около 248 миллионов лет. В 2011 году в долине реки Куры, в Боржомском ущелье, совершенно случайно местные жители нашли скелет древнего человека. По оценкам ученых, возраст его исчисляется несколькими тысячелетиями. Рост скелета достигает трех метров. Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой при жизни великан подвергся мутациям, в результате чего и достиг большого роста. Однако проведенные экспертизы эту теорию опровергли. Таких находок по всему миру очень много. К сожалению, большинство их к настоящему времени утеряны, часть находится в музеях. В то же время современная наука полностью игнорирует их существование, поскольку в большинстве своем ученые не воспринимают легенды и мифы о великанах как правду. Ходят слухи, что несколько скелетов великанов находятся в Ватикане. Часть находок, по слухам, уничтожили сами археологи. Поэтому верить или не верить в существование великанов, пусть каждый решает сам. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.